današnjoj temi pričati biti će vam osam stvari e, koje vam nitko ne govori o samome starenju. I mi kada govorimo o starenju, na najčešće ljudi razmišljaju o nekim negativnim e, dakle, konotacijama vezano u staranje što zap, zapravo apsolutno ne mora biti činjenica. E, zapravo ja bih rekao da je i staranje e, blagoslov ako provedete svoj dio života kvalitetno, e, dakle funkcionalno iz psihičke i fizičke strane i naravno ukoliko vodite računa o svojoj prehrani, vježbanju, rekli smo psihičkom stanju i sličnim dakle, situacijama koje će vama omogućiti kvalitetan i dugi život. Međutim, ono što, će, što vi možete očekivati u svojima 60-ima, 70-ima godinama i nadalje, recimo studije jako lijepo pokazuju određene vrste stvari koje možemo i tekako prepoznati. Ono što moramo reći da recimo osobe što su starije imaju i tekako e, do, dovoljnu količinu recimo znanja. Ono što možemo reći s razlogom s ovo zlovo zlatne godine e, kao prvo e, vi dobro koristite ono što ste naučili. To se naziva kristalizirana inteligencija i postaje sve bolje. Dakle puno toga što ste vi tijekom svog života naučili. A, imate puno iskustva, lakše obavljate na svakodnevnoj bazi određene vrste, ajmo tako reći, zadataka. I ono što možemo reći upravo, ta količina iskustva i znanja i kako je bitna u onim starijim godinama života, što se, ajmo tako reći, jako malo vodi računa i čak bi rekao da veliki broj osoba upravo ovo zanemaruje. Ono što isto istraživanja pokazuju, da ljudi što su stariji, na kraju krajeva su ljubazniji prema a, svojim a, dakle, bližnjima, možda susjedima i sl. Ono što moramo reći, vjerojatno ćete s godinama postati ugodniji, barem u 60-ima pa nadalje. Također je vjerojatno da ćete biti sretniji i manji skloniti ljutiti se. Znanstvenici još uvijek nisu shvatili zašto dakle, velika većina ljudi ili barem većina ljudi postaje u svojim 60-ima, 70-ima puno ljubaznije na kraju krajeva iz ove perspektive. Međutim, ono što se zna da starije osobe imaju bolju kont- mogućnost zapravo kontrole ovih emocija koji mlađe osobe, naravno specijalno u današnjim vremenima izuzetno, izuzetno malo zapravo koriste i nemaju, ajmo tako reći, dovoljno strpljenja. Dakle, stari imaju puno više strpljenja, zadovoljni su u većini slučajeva, iako naravno ne svi, i razmišljamo o tome da su oni sposobni se, ajmo tako reći, usredotočiti da na maksimum izvuku i naravno i svojega života na dnevnoj bazi. I ono što moramo još razmišljati o tome, definitivno ljudi kao takvi postoje velika šansa da postanete, ajmo tako reći, jutarnja osoba, osoba čak u svojim 60-ima godinama i pa nadalje. Dakle, većina ljudi kada uđe recimo u mirovinu, možemo reći da se onda obrazci spavanja i tekako počinju stabilizirati. Ono što vi vidite kako možete očekivati u svojim starijim godinama života, da ćete imati e, bolji i kvalitetniji spavi san i da će vam biti uravnotežen san što je jako bitno za vaše na kraju krajeva zdravlje. Dakle, vi radno ste tokom života imali loše obrazce spavanja, možda potencijal svega toga su se razvijali, odnose određene vrste bolesti i oboljenja, međutim ono što studije pokazuju da ljudi stariji od 65 godina jako se malo bude tijekom noći, većine redovito se dobro naspavaju što je super, super situacija. I još jedna dakle, informacija. Studije isto tako pokazuju da osobe i muške i žen, ženske osobe u 60-ima i 70-ima godinama praktično nemaju glavo, ne praktično ne, nemaju glavobolje, nego skoro u izuzetno malom broju slučajeva nestaju glavobolje što ili migrene, što je jako, jako dobra situacija. Praktično se navodi da samo možda desetak do desetak posto ženskih osoba i 5% posto muških osoba od, imaju dakle određene vrste glavobolja, što je recimo informacije što vjerojatno niste naravno ni znali. Dakle, to je isto nešto što možete se očekivati u svojim starijim godinama života. Ukoliko ste većinu života imali probleme sa glavoboljama, možete i tekako očekivati u starijim godinama života da će ove glavobolje nestati. Još što moramo reći, definitivno samo po uzdanju vam raste kako starite, povećava se naravno situacija da ljudi u onim starijim godinama života ponovo ćete početi tražiti neku novu svrhu svog života, što vam je jako, jako dobro za vaš život. I ono što moramo jako dobro reći, studije isto ukazuju da osobe koje ne napuštaju svoj dnevni posao čak i nakon umirovljenja ili e, specijalno ako radite određenu vrstu posla i umirovini koju vam čine zadovoljstvo, vjerujte da je to izuzetno dobro za vaš život i za vaše zdravlje. Jer ono što e, mi znamo, mi nikako ne bi trebali doći u mirovinu i na kraju krajeva potpunosti maknuti svoje fizičke aktivnosti. To nikako nije dobro za vaše dakle, život. Ono što morate naći u svom svakodnevnom životu, 
Specijalno su blagoslovljeni, ajmo tako reći, ljudi koji su radili dnevni posao koji ga jako, jako vole. I vi ako u svojim onim umirovljenim godinama života još uvijek ste uključeni u nekakve ajmo tako reći poslove, ali to može biti i kod kuće, bilo gdje drugdje, značajno ćete imati poboljšavanje kvalitete vašeg života. Dakle, nađite si hobi, nađite si posao, nađite si novu svrhu u životu i u starijim godinama, izuzetno će dakle, bitno uticati na vaše život i na vaše zdravlje. I ono što još moramo reći, manje stresa ćete definitivno imati od svojih mlađih kolega i ono što moramo još reći, dakle, naravno, to je sve posljedice onog psihičkog stanja. Ljudi koji pozitivno raz izmišljaju o životu, koji su okruženi sa pozitivnim ljudima, imaju daleko veću šansu za duži i kvalitetni život. Zato vam je to jedna od onih mojih preporuka. Ljudi koji nažalost jako negativno utječu na vaš život, a vi ćete ih jako dobro prepoznati, jer čim stupite u kontakt sa takim osobama, sve će biti kod takvih osoba crno, sve će biti loše. Ja, ja kažem, takvi ljudi jednostavno na neki način izvlače onu vašu pozitivnu energiju i vi se poslije toga osjećate puno Loši. I ukoliko starim godinama života se družite sa osobama sa pozitivnim životnim stavom, imat ćete daleko kvalitetnije i ove svoje zlatne godine života. I ono, za jedna stvar za kraj, možete i tekako očekivati da ćete se vi pomalo smanjivati tijekom vaših godina života, što možda neki od vaših osoba zapravo znate, možda neki zapravo ni ne znaju. Računaju se da onaj dio naše kralježnice s vremenom se počinje smanjivati, oni segmenti kao što su intervertebralni diskovi, ljudi se počinju u starijim godinama života mali savijati prema, ajmo tako reći, određenim pozicijama i ono što možemo očekivati da ćemo mi u onim starijim godinama života imati, ajmo tako reći, a, i a, malo manju visinu, što je na kraju krajeva uobičajeno u starijim godinama života. Međutim, htio bih vam onda reći, ljudi koji vode računa o svom životu, reki smo pravilno prehrani, zdravlju, redovitim spavanjem, kontroli, naravno razine stresa, okruženi ste sa pozitivnim ljudima, pijete puno vode i sl. Dakle, imat ćete daleko i naravno izbjegavate one loše namirnice kao što su alkohol, cigarete i ostalo i možete imati i tekako zdrav život i u onim svojim zlatnim godinama života koje mogu i tekako i tekako biti lijepe. Uskoro dolaze moje prve četiri online edukacije. Ovo su detaljni programi i strategije najboljih prirodnih oblika liječenja velikog broja bolesti. Prvi online tečaj će biti kako izliječiti bolest na leđa prirodni način. Drugi će biti najbolji prirodni lijekovi za artrozu koljena. Treći kako spliječiti rak debelog crijeva, kompletan vodič. I četvrti izliječite bolesnu jetru, dokazani prirodni lijekovi. Zadnje 23 godine izučavam najbolje prirodne opcije liječenja. Svi ćete uskoro imati pristup mojim programima prirodnih lijekova za koje nikada niste čuli, a izvanredno i prirodno liječe bolesti. Tečajevi su prevedeni na sve bitne strane jezike. Kada prva četra online tečajeva dolaze, uskoro ćete dobiti informacije. Druga velika je vijest da otvaram svoju novu ordinaciju, Mario Lab centar za liječenje i edukaciju u Zagrebu. Zagreb je glavni grad Hrvatske i izuzetno je dobro povezan avionskim mlevnima sa cijelim svijetom. Tako da ćete uskoro svi moji pacijenti iz cijeloga svijeta puno lakše moći doći kod mene na liječenje. Kada je otvorenje i kada ćete moći rezervirati termine liječenja, to ćete saznati uskoro. Za moje svakodnevne savjete, dolje ispod videozapisa se pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, ne zaboravite pogledati moj sljedeći video zapis. Ovdje u gornjem desnem kutu pronaćete video zapis koji će značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite. Pratite i me dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.